this is a prototype roof that we've made uh, of the technology that we've been developing here um, of what would fit on a passenger car. And we use this machine as a simulation of the sun in order to test what the performance would be. De Nederlanders en de Duitsers werken samen met onderzoeksinstituut TNO om de zonnecelauto's te ontwikkelen. Lamp doet iets heel handigs. Lamp, de enzymen die we daar gebruiken, daar is het enzym, dus zeg maar het, het gereedschap dat de kopieerreactie in gang zet, mm -hmm. kan dat zelf doen. Hij gaat eigenlijk als een soort sneeuwschuiver, het draait eigenlijk rond die dubbele helix en duwt hij die twee strengen uit elkaar en kan dat zelf kopiëren. En dat scheelt tijd. En dat scheelt tijd. Wij kijken met name bij TNO met partners naar de waterstofopslag in de ondergrond voor de toekomst. We kijken naar de warmteopslag en naar persluchtopslag. Gezichtsherkenning werkt eigenlijk door te kijken naar verhoudingen in een gezicht heel vaak. Um, en dat betekent wel dat je dus in jouw database van iedereen die je zou willen kunnen opsporen, um, beelden moet hebben waarin je die verhoudingen kunt zien. Dat betekent dus dat van iedereen die niet in die database zit, die kun je ook niet vinden. Nu is ze projectleider bij TNO en ze promoveerde op vermoeiing en kan ons dus alles vertellen over hoe het komt dat dingen eerder stuk gaan dan verwacht. Paula, welkom. Dankjewel. Want als je kijkt naar die vliegtuigonderdelen, het moet natuurlijk nog allemaal onderzocht worden. Maar dat kan veroorzaakt worden door dat metaal moe wordt. Ja, het is niet gek dat ze dat als een optie zien uh, voor de oorzaak van dit uh, falen. Klopt. Ja. Als ze nu een kerncentrale bouwen van het moderne type, uh, dan is die niet voor 2030 uh, in bedrijf. Uh, en dan zitten we in een uh, elektriciteitsvoorziening met veel wind en zon. Uh, en dan zal die kerststralen moeite hebben om een dabel te kunnen bedrijven. Alle 3000 bezoekers die tot en met zaterdag één van de vijf deelnemende kroegen bezoeken, worden gemonitord door wetenschappers. Ik denk dat je hiermee kan aantonen of het wel of niet werkt. Of mensen zich wel of niet aan die maatregelen houden. En dat doe je op een goede wetenschappelijke basis. En dat kan dan weer een basis vormen voor politieke besluitvorming. Onderzoekers van TNO verwachten dat het zo waarschijnlijk bij veel meer bedrijven zal gaan. Want thuiswerken bevalt ons goed. Een grote merendeel van de mensen zegt van ja, ik voel me nog steeds gesteund door mijn collega's, door mijn leidinggevende. En we zien dat ze ook nog steeds heel erg tevreden zijn met hun werk en hun arbeidsomstandigheden. We moeten de drone hierbij leren om, uh, hoe, hoe een drenkeling eruit ziet. Hoe ziet hij eruit als je in het water zit? Hoe, zie je, hoe kijk je? Met een beetje schuin natuurlijk. Uh, en hoe zie je nou dat het niet een stuk hout is, maar echt een mens? Een omgeving zoals hier op de luchthaven waar je grote uh, afstanden, grote afmetingen hebt en een beetje industriële omgeving, om het zo te zeggen, past prima bij het opwekken van zonnestroom. En dat gaat men hier uh, demonstreren. Zelfs dit bakje bestaat al uit verschillende soorten plastics. En nog een label, wat uh, de boel een beetje verprutst. En bij TNO werken we aan technieken om deze materialen goed van elkaar te scheiden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, toen groeide het autoverkeer heel snel. Toen zijn er ook heel veel bruggen gebouwd. Nou, een brug gaat 60, 70, 80 jaar mee. Dus eigenlijk kan je een vrij simpel sommetje maken dat nu onderhand het moment komt dat we massaal zullen moeten renoveren en, en vervangen. Als ze voorbij die diploma's en cv's kijken, dan kunnen ze zien dat er heel veel mensen rondlopen die misschien niet het vrijste diploma hebben, maar wel de talent om dat werk goed te doen, de juiste skills, de juiste vaardigheden om dat werk te doen. Genen spelen een hele belangrijke rol, maar die kunnen echt pas goed tot uiting komen op het moment dat de omstandigheden goed zijn. Dus op het moment dat je wat minder gezond leeft, dan heeft dat ook invloed op je lengtegroei. Ja, die, die hele discussie over autobelastingen is nu eigenlijk hartstikke vast, hè, daar in Den Haag. Uh, kunnen we met dit voorstel een opening bieden waar ze ook op korte termijn in Den Haag iets mee kunnen? Ja, het zijn namelijk de knoppen. Hè. Ja. Wij hebben gekeken naar de knoppen die de belasting nu heeft. Okay. Ja, en wat er, wat er aan de hand is, de ene knop staat links, de andere knop staat rechts. Zet die knoppen dezelfde kant op. Dat is wat je wil. Ja, ik zie eigenlijk twee landen die heel vergelijkbaar zijn. Hè. Landen die traditioneel zelf veel olie en gas produceren vanuit de zee, hè, de Noordzee. Um, maar landen die ook in transitie zijn en die natuurlijk ook hun doelstellingen willen halen voor de uh, CO2-reductie in 2030 en nog veel belangrijker straks in 2050, wanneer we volledig CO2-neutraal willen zijn. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind het mooie van dit uh, bouwinnovatielab wat, uh, wat we nu hebben bij TNO, is dat we eigenlijk heel veel onderzoeksfaciliteiten uh, bij elkaar hebben onder één dak. We hebben een, een CO2-handelssysteem in Europa. Dat levert nu een, een prijs per ton CO2 op van zo'n 60 euro per ton op dit moment. De verwachting is dat die prijs nog verder omhoog gaat. Dus als je 
je emissies kan reduceren tegen een lagere prijs dan die marktprijs, dan is dat uh, rendabel. De lichaamstemperatuur, ook wel de kerntemperatuur, van mannen en vrouwen is gelijk. Zo tussen de 36 en 38 graden. Ja, hoe verklaar je dan toch het verschil? Omdat vrouwen over het algemeen kleiner zijn en minder spiermassa hebben, dat de warmteproductie van vrouwen vaak wat minder is. En dat betekent dat als we in dezelfde omstandigheid zijn en hetzelfde dragen, dat het vrouwelijk lichaam zich eerder moet gaan verdedigen tegen de kou. En dat doet het door de bloedvaten in de huid samen te knijpen en dan krijg je koude handen. Wat, wat is energiearmoede eigenlijk? Ja, mensen die energiearm zijn, dat zijn ja. mensen met een laag inkomen. Die wonen in een huis dat niet goed of slecht geïsoleerd is. Ja. En dat betekent ook dat die mensen vaak een hele hoge energierekening hebben. En als je geen laag inkomen hebt, dan is zo'n energierekening ook echt een probleem. Maar het kan ook zijn, het wordt ook heel erg gezien als een, als een tussenstap... naar meer die volgende uh, ja. fase, waarin je dus uh, kort kan volgen... maar waarin ook de chauffeur uit die auto uh, iets anders kan gaan doen... Ja. of ja. kan gaan slapen. Of uh, helemaal niet meer nodig is. We hebben een groot tekort aan chauffeurs. Of misschien ja. niet meer nodig is, inderdaad. Deze gaat daadwerkelijk gelanceerd worden. Daar gaan we daadwerkelijk experimenten mee doen. Dus daar mogen we nu even niet aan zitten. Maar gelukkig hebben we hier nog een, uh, een replica. Alle functionaliteit zit dus in dit hele kleine volume. In dat ene litertje wat het eigenlijk uh, is. Nou, dit is een recyclebaar zonnepaneel. State of the art. Dus dit is heel nieuw. En uh, dat betekent dat je na afloop van de levensduur van zo'n zonnepaneel... dit weer heel makkelijk uit elkaar kan halen. Zodat je alle componenten weer kan gebruiken.